नमस्कार दोस्तों मैं बलवंत सारण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे और आपको मेरी तरफ से एक प्यारी सी नमस्कार और आज हम अच्छी शुरुआत करने वाले हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कहीं पे भी आप देखते हो तो रोगों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलता है तो वो ऐसे याद नहीं रहते ज़्यादातर ऐसा ही पूछ लिया जाता है अगर लो लेवल का एग्ज़ाम है तो उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है ये वायरस से होने वाली डिजीज़ कौन सी है या आपसे ये पूछ लिया जाता है जीवाणु से होने वाली प्रोटोजोआ से होने वाली ये रोग किससे होता है जीवाणु से होता है प्रोटोजोआ इस प्रकार के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं बिल्कुल सिंपल सा होता है जो हमें क्या लगते हैं 20 या 25 मिनट में सारे रोग याद हो जाते हैं अगर आप अच्छे से याद करते हो तो क्योंकि उसका करने का तरीका होता है तो ये ट्रिक है मैं आपके लिए लेके आए हैं मेहनत करके तो आप थोड़ा सा अच्छा सा इसका रिस्पॉन्स दें और आगे से ऐसी ऐसी ट्रिक आती रहें ठीक है तो ये ट्रिक जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी हमने पहले भी डालते हैं लेकिन ये नहीं होगा भी हम सोच रहे होंगे भी ये ट्रिक से इतना रोग तो क्वेश्चन आते नहीं ट्रिक वगैरह से करने से क्या फ़ायदा होगा तो हम डिटेल से भी करवाते हैं आप विजिट करके देखिए एक बार चैनल को प्ले बनाई गई है उसके अंदर किस प्रकार से आपको साइंस करवाई जा रही है और आपको पी वगैरह चाहिए रिलेटेड अच्छी अच्छी पी आती रहती है टेलीग्राम हमारा लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो जाके ज्वाइन कर लें वहाँ पर बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको ठीक है तो अब हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए तीन चार मिनट का काम है सारा का सारा तो ये ट्रिक है आपके लिए बहुत ही अच्छी सी है बेटा टिब्बी का ग्राफ देना ग्राफ तो आप सब जानते हो ना ठीक है तो ग्राफ टिब्बी के बारे में सुना होगा बेटा के बारे में सुना हो तो ये आसानी से याद रह जाती है बिल्कुल देसी सी ट्रिक है बेटा टिब्बी का ग्राफ देना यानी टिब्बी के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसके ऊपर बताया गया वो ग्राफ देना किसी मतलब बूढ़ा बुजुर्ग आदमी मांग सकता है आपसे तो बेटा टिब्बी का ग्राफ देना दो बार तीन बार पढ़ो बेटा टिब्बी का ग्राफ देना यानी इससे रिलेटेड हमें सारे रोग याद रह जाएंगे जो किससे होते हैं जीवाणु से तो आप याद रखोगे जीवाणु से होने वाले रोगों की ये ट्रिक है हमारी यानी बैक्टीरियल डिजीज़ है ये ठीक है जो क्या करेगी जीवाणु से फैलेगी तो इसका पहला ही होता है पहला अक्सर हमने लिया है बेटा ठीक है बे से हम याद रखेंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु यानी जीवाणु क्या है ये चीज़ मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा लेकिन आप बेटा से याद रखोगे क्या रखोगे बैक्टीरिया यानी विषाणु क्योंकि याद रह जाएगा ट्रिक ज़्यादा हो जाती है तो ये याद नहीं रहता ये ट्रिक किसकी थी फिर थोड़ा सा आपको प्रभावित करना भी जरूरी होता है इस चीज़ के बारे में ठीक है तो टी से हमें तीन नाम याद रख लें टी बी याद रखना है ठीक है टी से हमें टाइफाइड याद रखना है टी से हमें टीटनस याद रखना है यानी तीनों टिब्बी टीटनस और टाइफाइड तीनों किससे होते हैं जीवाणु से होने वाले रोग हैं ठीक है तो टिब्बी टिब्बी से भी याद रह जाएगा आपको टिब्बी को टिब बरकलोसिस भी बोलते हैं क्षय रोग भी बोलते हैं कोच रोग भी बोलते हैं तपेतिक भी बोलते हैं तो ये टिब्बी के अलग अलग नाम है जो मैं डिटेल में करवाऊंगा वहाँ पे आप कर लेना कोई दिक्कत नहीं अगर ये याद हो जाए तो आंत जो और टाइफाइड को क्योंकि आंत को प्रभावित करता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको इफेक्ट करता है इसलिए आंत जवर भी बोला जाता है इसे ठीक है बुखार है जो होने वाला ठीक है टिटनेस कि किस को नर्वस सिस्टम को करता है हमारे मेरू रजू या मेरू उसको प्रभावित करता है स्पाइनल कोड है उसको ठीक है उसके बाद मैं साथ साथ में बता रहा हूँ कहा से हमें याद क्या करना है काली कहा से काली खांसी यानी वुपिंग कफ जो हमारी है वो फेफड़ों को प्रभावित करेगी काली खांसी कुष्ठ रोग जो होता है ठीक है ना कुष्ठ रोग जिसमें मतलब शरीर अकड़ जाता है हमारा और चलने फिरने में दिक्कत होती है तो वो क्या है कुष्ठ रोग ठीक है तो कहा से याद रखेंगे काली खांसी और कुष्ठ रोग किससे होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं जी से हमें याद रखना है गेनोरिया ठीक है गेनोरिया जी से हमें याद रखेंगे गेनोरिया ठीक है गेनोरिया भी किससे संबंधित है ये गेनोरिया रोग जो होता है वैसे मतलब महिलाओं से संबंधित है इसके अंदर वेजिनल फ्लूड जो होता है वो ज़्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है ठीक है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उसके कारण तो गेनेरिया याद रखना है हमें जी से गेनेरिया ठीक है उसके बाद आपको एंथ्रैक्स रोग होता है एंथ्रैक्स बायोवेब ये मतलब एंथ्रैक्स एक जीवाणु था जो पहले बायोवेपन के रूप में प्रयोग किया गया जिस प्रकार आजकल आप कोरोना के बारे में सुन रहे हो बायोवेपन बायोवेपन यानी जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था एक बार तो एंथ्रैक्स रोग किससे होता है जीवाणु से होता है ठीक है उसके बाद आपको याद रखना है पी पी से आप याद रखोगे प्लेग ठीक है बहुत ही मतलब काली मौत भी कहते हैं इसे चूहे के द्वारा फैलता है लगभग ठीक है तो प्लेग काली मौत उसके बाद दे दे से हमें याद रखना है डिप्तीरिया डायरिया डिफ्तीरिया और डायरिया ठीक है ना डिफ्तीरिया और डायरिया डायरिया वगैरह में क्या होता है बड़ी आंत को प्रभावित करने वाला रोग है जिसके अंदर क्या ल्यूज मोशन वगैरह हो जाते हैं और वीकनेस आ जाती है हमारे शरीर में फीवर तो होता ही है कोई भी रोग लगभग ठीक है तो डिफ्तीरिया और डायरिया डिफ्तीरिया भी हमारी 
फेफड़ों से रिलेटेड होगा ज़्यादातर आप एक बात याद रखो अगर बैक्टीरिया से होने वाले रोग है ना तो उसके बहुत ज़्यादा प्रभावित जो अंग है ना वो ज़्यादातर फेफड़े वगैरह ही हैं ठीक है यानी खांसी वगैरह हो गई काली खांसी वगैरह जो टिब्बी हो गई जैसे ठीक है तो इससे इन चीज़ों के बारे में याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आसान से बन जाता है बाकी मैं डिटेल में समझा दूंगा ये ज़्यादा दुखी करने वाली चीज़ नहीं है याद रखो आप ना से याद रखना है न्यूमोनिया ना से हमें क्या याद रखना है न्यूमोनिया ठीक है ये भी फेफड़ों को प्रभावित करता है न्यूमोनिया छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है ठीक है न्यूमोनी जो होता है इससे होने वाला मतलब लगभग इसके जो नाम है ना इंग्लिश के नाम है वो जीवाणुओं के नाम भी है तो वो वहाँ पर करेंगे टेंशन ना लो आप ठीक है हे से हेजा हेजा कोलेरा जिसे बोलते हैं हेजा हेजा किससे बनता है बैक्टीरिया से फैलने वाला है जो क्या करता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर हेजा यानी कौन सा पानी के द्वारा होने वाला रोग है यानी इसका जीवाणु जो है दूषित पानी के अंदर पाया जाता है हेजा रोग जो क्या होता है उससे उल्टियाँ वगैरह हो जाती है वोमिटिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती है ठीक है डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है आपको तो हेजा तो आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ बेटा टिब्बी का ग्राफ देना यानी बेस है आपको याद क्या करना है बैक्टीरिया से होने वाले रोग टी से हमें याद क्या करना है टाइफाइड टिब्बी टिटनेस का से हमें काली खांसी कुष्ठ रोग जी से हमें गनोरिया ए से हमें एंथ्रैक्स आर आर से हमें कुछ नहीं करना थोड़ा सा ये वर्ड बनाने के लिए बनाया मैंने ठीक है और पी से हमें प्लेग एच से हमें हेज्जा और डे से हमें डिफ्टीरिया डायरिया और निमोनिया ठीक है तो ये बात हमें याद करनी थी हमारा चैनल है साइंस गुरु बलवंत अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दो अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दो रिस्पांस जरूर दिया करो ठीक है हमें भी पता चले हम पढ़ा रहे हैं उसको सही है या गलत है क्योंकि आप डिसलाइक करोगे या लाइक करोगे ना तो दोनों में फ़र्क समझ में आएगा भी हमें अगर ज़्यादा डिसलाइक मिलते हैं तो ये हम सोचेंगे भी अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं लाइक ज़्यादा मिलते हैं तो अच्छा पढ़ा रहे हैं और कॉमेंट करके आप बताना भी अगर ट्रिक अच्छी लगी तो आगे भी ऐसी ट्रिक लेके आए अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप कमेंट करके बता दें ये ट्रिक जम बिल्कुल घटिया किस्म की थी तो हम आगे से लेके नहीं आएंगे ठीक है क्योंकि आपको पढ़ाना हमारा मकसद है हमारे लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं ठीक है सोशल वर्क है कि हमारा यूट्यूब पे तो ताकि किसी का किसी न तरीके से भला हो जाए तो भगवान आपका भला करे आपको जल्दी से जल्दी जॉब दे और अच्छी जॉब लग के आप अपने माता पिता की सेवा करो बहुत ज़्यादा भगवान आपको देता रहे ठीक है तो कल जैसे डॉक्टर दिवस था तो उसके डॉक्टरों का भी मतलब आप आदर सम्मान किया करो क्योंकि आजकल कोरोना के टाइम में कोरोना वॉरियर जो है ना वो वही हैं जो आपको बचा रहे हैं भगवान का काम करते हैं कोई डॉक्टर भगवान का दूसरा नाम माने जाते हैं तो भगवान आपका भला करे एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू ठीक है जय हिंद मिलते हैं अगले लेक्चर में